Sikuizi nasikia tunaito mongeke, lakini sisi ni hasla. Tunambia mbuti kenya kuna mongeke, huku ni hasla. Na mhujambo na karibu tena mtazamaji wangu mahali popote ulipo. Niombi na matumaini yangu kwamba hubueri wa hafya na Mwenyezi Mungu anaendelea kukulinda. Karibu nikufahamishe yale ambayo yanaendelea kutokea uko Mlima Kenya, aa, nyumbani kwake Rigadhi Kashagwa na ngome yake ya kisiasa William Samoi Arab Ruto Asla namba moja. Mtazamaji nimekuwa nikikueleza kwa hii channel kwa muda mrefu kwamba kama kuna mtu ambaye anamkosesha usingizi Rigadhi Kashagwa uko Mlima Kenya ni maina jenga kwambia muda mrefu kwamba maina jenga anazidi kumkosesha usingizi Rigathi Kashagwa uko Mlima Kenya. Vile anapokelewa lakini pia vile watu wamekataa kusikia maneno yake Rigathi Kashagwa hata baada ya Rigathi Kashagwa kusisitiza watu wa Mlima Kenya kwamba maina jenga ni mtu mbaya, maina jenga bado wanafufua mungiki. Watu wamekataa kukubaliana na maneno yake Rigathi Kashagwa na wamemwambia Kashagwa kwamba wewe ndio unatudanganya. Maina jenga alizungumza na kusema kwamba mungiki ilisha kitambo na hakuna mungiki inaanza. Hiyo ni propaganda na ni mambo yenu ambayo mnayatengeneza hili kumwaribia uh, maarufu maina jenga Mlima Kenya ambaye recently watu wamempenda tena zaidi. Nataka ni kuoneshe video usikie kwanza vile Rigathi Kashagwa alizungumza kumwaribia uh, maina jenga kusema kwamba mungiki inarudi lakini pia ni kuwekea sasa video usikie ground vile inasema wacha sasa Kashagwa kuzungumza ground inasema inakubaliana na Kashagwa ama wanasema namna gani hmm? Kumbia Rigathi Kashagwa ametumia kila mbinu kuhakikisha kwamba amemtuma uh, Maina Jenga nyumbani ama kuhakikisha kwamba amepunguza ame maarufu wa Maina Jenga lakini watu wanazidi kumpenda Maina Jenga. Sipokuwa kuna wachache tu ambao wanakubaliana na maneno yake Kashagwa lakini watu wengi sana zaidi wanaendelea kumpenda Maina Jenga. In fact, Maina Jenga na ka, uh, Rigathi Kashagwa akifanya mkutano tu Mlima Kenya Watu wengi wataenda kwa maina jenga. Hakuna mtu atataka kwenda kwa shakashagwa na nani ambaye anataka kuenda kupewa promises ambazo azitimizwi. Hmm. Alafu ujua kwamba kuna mkutano wa maina jenga ametangaza na hutakuwa kaunti yake Rigathi Kashagwa tarehe 30 na moja mwezi wa 12. Maina jenga ametangaza mkutano mkubwa sana huko uh, Nyeri County, kaunti yake Rigathi Kashagwa na hii ndio sababu kubwa ambayo Kashagwa anazidi kumpiga maina jenga na kusema kwamba anataka kufufua mungiki wakatafuta wanawake wakadanganya kwamba mungiki imerudi. Hii yote ni kwa sababu ya kutaka kumtuliza na kumaliza maina jenga lakini wakazi wamekataa kata kata. Nataka kwanza ni kuwekea usikie Rigathi Kashagwa vile anasema lakini pia usikie vile uh, watu sasa kwa ground wanasema kuhusu maina jenga. Ndio wewe huamue mwenyewe watu wanamuamini nani Mlima Kenya. Wanamuamini Kashagwa ama wanamuamini maina jenga. Kabla sijakuwekea hizo video mtazamaji wangu na kuomba tu kidogo kama wewe ni mgeni hapa ama kama ni mara yako ya kwanza kututazama chukua sekondi yako moja ama mbili ujiunge na familia Jitan Daily Politics kwa kuweza kusubscribe pamoja na kutano notification bell ili tukiachia video kama hii wa kwanza kuweza kuipokea kwa returni subscribers ama kwa wale tayari ambao wamesha subscribe kwanza na washukuru kwa kuendelea kusupport hii channel lakini pia na kuomba kidogo kimoja tu Chukua sekondi yako moja huweze ku like hii video pamoja na uweze kuishare ndio wa Kenya waone vile mambo yanaendelea huko Mlima Kenya kwamba Rigathi Kashagwa watu wanamrejecti kabisa kwamba Maina Jenga hataki kufufua mungiki kwa hivyo Kashagwa haache kuwadanganya na kuwapotoza watu wa Mlima Kenya pia unaweza kutoa maoni yako hapo chini katika sehemu ya comment section na ukitoa maoni yako unaweza ukatuambia tu na tutazama kutoka kaoni gani kama uko hapa Kenya ama kama uko nje ya Kenya tutaambia tutazama kutoka inji gani na bila kupoteza muda wako kwanza tusikilize vile Rigathi Kashagwa amezungumza kuhusu maina jenga halafu ni kuwekea sasa video usikie watu wanasemaje kwa ground sikiliza Kashagwa mimi nataka kuambia kina mama usikue na wasiwasi hiyo kikundi hatuwezi kubali kuja kusubua wa mama wameanza kurudi kusubua watu ya biashara ati saa hii ati kuwa mfanyi biashara ati lazima uandike wakulinde biashara yako usihangaishwe nao vijana. Na mimi nimemwambia kaunti komanda. Ako hapa kaunti komanda. Sisi nikwambia. Eh. Eh. Hiyo maneno yatutaki bana. Wewe ulinde watu kwa nini watu walidwe na hiyo vijana? Protect people's businesses. 
this is a country of the rule of law kwa nini mwenye supermarket aende kutafuta vijana atiwalide duka yake asihangaishwe na vijana wa hiyo kundi haramu kwa nini waende stage waanze kuchukua pesa ya watu ya matatu na wewe iko can you make sure please that people are able to do their work without disturbance from those young men and you follow the law and protect the people because that is your work nasikia commander please sit down so mtazamaji huyo ni naibu wa rais rigathi kashagwa hmm? unasikia vile anazungumza kuhusu maina jenga anasema kwamba mungiki inaanza inataka kurudi tena na hawatakubali eh Ukiangalia tu hata Rigathi Gashagwa vile anazungumza anaoneshana kwamba ni mtu ambaye ako na asira na ako na uoga kwa vile maina jenga anazidi kupokelewa mlima Kenya. Kwanza nataka sasa usikilize watu kwa ground vile wanazungumza kuhusu maina jenga. Wachana sasa na Kashagwa. Sikiliza watu kwa ground vile wanasema kuhusu maina jenga. Hmm? Wanamwambia kwamba sisi ndio hustlers, a, a, sisi sio mungiki, sisi ndio hustlers. Kwa hivyo wacha kutuambia kwamba mungiki inarudi na sisi ndio unatuita mungiki, sisi hustlers ambao tulikugambenia na sasa hii inaonekana kwamba mumeshindwa na kazi. Sikiliza. Uh, sisi tumetoa maoni yetu. Na ni jukumu la serikali isikize maoni yetu. Because we understand very well uh, kwamba hii katiba ya 2010 ilitupea nguvu na uwezo the article number one. Ukifungua hiyo katiba imesema sisi tuko na nguvu na tumetoa maoni yetu. Na kama hawatatusikiza and wanatuambianga mwananchi ndiye serikali then hatutakuwa na option nyingine bara kusema either we buy court ama we to, to resist because let me tell you ile design hawa watu wameongeza hizo kodi kutoka mtu amekuva kutoka 100 to 1000 sijui kutupa ID sijui 1000 kutoka 100 na sio hii tu hiyo pande nyingine wanatuvinya na tax na mambo zingine pate msichana gharama ya kuoa huo bibi iko gali kushina mahari najua let me tell you hawa hasla sisi wenye tuliitwa hasla siku hizi nasikia tunaitwa mongeke lakini sisi ni hasla tunaambia mtu Kenya hakuna mongeke huku ni hasla kuoa bibi ku gharama ya kuoa bibi imekuwa iko juu na wacha hata hiyo mnasema si juu ya kutoa ngambo mlete hapa sio amesema ni 50000 hata ya hapa hapa inchi nne bado hiyo tunasema ya hapa ndio hata iko expensive sana so sisi tunasema relax ruto tafadhali hii inchi haiishi kesho Inchi haujapigwa simu na Mungu akakwambia inaisha next week. We are here to stay. So let's fix this nation in a way that it a benefit wale wa vizazi zinakuja. Kuna kitu inaitangwa quick fix. Hakuna. So kila kitu atupeleke mdogo mdogo na atupeleke na percentage. Hatuna shida na kulipa. <laughs> so mtazamaji hao ni Aslas kutoka Mlima Kenya ambao wanamwambia Rigathi Kashagwa kwamba waache waache kuache kuwaita mungiki kwa sababu hao ndio walimpigia kura hakuna mambo ya mungiki mlima Kenya kwa hivyo yake ni ma, yake ni story tu ambayo wanawaambia watu story ambayo hawawezi wakanunua hata kidogo kwamba eti mungiki nataka kurudi maina jenga alizungumza wazi na kusema kwamba mungiki ilisha miaka ishirini ambayo ilipita hakuna kitu kinajulikana kama mungiki kwa hivyo watu ambao wanadanganya wa Kenya kwamba eti mungiki imerudi wanawadanganya life life na nimeona kuna ujumbe pia wa Omethoku walikuwa wameshia kutio kurasa wako wa kijamii wa Facebook akizungumza the same same sikiliza vile wa wamethoku walikuwa nasema mtazamaji those mount kenya women mps were paid to make allegations that mugiki is back in the region the money was given out during a recent event in moranga where one man the sponsor danced with all of them na tunajua kwamba hiyo ni event ambayo ilikuwa muranga ni ile event ambayo uliona Rigathi Kashagwa pamoja na uh, akicheza cheza uh, nadhani kwamba hiyo picha atakuwekea hapo uone vile Rigathi Kashagwa alikuwa katikati yao akicheza cheza na akasema kwamba kuwa katikati ya wanawake ni kitu kizuri kabisa kwa hivyo uh, nadhani kwamba wamethoku anazungumzia kuhusu hii siku okay hiyo siku ndiyo waome thuku anazunguza kusema kwamba hiyo ndiyo siku waliorganize vile wataharibia jina uh, maina jenga okay if you were to ask them for details they wouldn't even know what to say the best medicine for them is for the young men in Mount Kenya to unite and send them home 2027 all of them ubaya you have memories of giri In the meantime don't allow them to undress you. How do you do they undress Mungiki uh, followers? Ni waometoku ambaye anauliza hiyo swali. Halafu anasema kwamba 
if they were wise they they would have claimed that someone is trying to revive mogiki then add the that youths in central will not be included to join the sect that way they would have eaten the kingpin's money and still escape from their faces untainted so huyo ni waome thungu mtazamaji wangu anasema kwamba hakuna uh, kitu kinaitwa kama hati mungiki kurudi ni mtu ambaye ame sponsor au wanawake ambao walijitokeza wabunge na kusema kwamba eti mungiki inaanza kurudi mlima Kenya na wali organize hiyo hiyo kitu wali organize wakati walikuwa kwa na mkutano na sponsor ambaye hajamtaja lakini tunajua kwamba Rigathi Gashagwa ndio alikuwa kwa mkutano huko mlima Kenya na huko Muranga na akaonekana akicheza na wanawake kwa hiyo event hata alionekana hata akicheza na Karen Nyamu Senator wa kaunti ya Nairobi. Kwa hivyo anasema kwamba hiyo siku ndiyo waliorganize vile watakuja kuharibia maina jenga jina. Ndio wakaanza kusema kwamba Mugiki imeanza kurudi lakini ukweli usi ukweli uko ground. Ukweli si viongozi hawezi kukuambia kitu ambacho kinaendelea kwa ground. Ground ndio wanajua vile mambo yanaendelea na ground wanasema kwamba hakuna kitu kama Mugiki na kama wanaita Aslas Mugiki basi Mugiki ni Aslas ambao waliwapigia kura. Kwa hivyo hakuna kitu kinajulikana kama Mugiki na Rigathi Kashagwa haaje kuwadanganya wakazi kwamba kuna, kuna Mugiki. <coughs> Nilikwambia kwamba Rigathi Kashagwa ako na uoga sana na Maina Jenga. Unajua Maina Jenga kama vile nimekwambia ako na event kubwa sana, mkutano mkubwa sana ambao utaunganisha viongozi wote wa mlima Kenya tarehe 31 huu mwezi wa 12 ambao alikuwa ameutangaza kutoka kitambo hmm. na kuharibu amefanya mkutano kwa kaunti yake Rigathi Gashagwa kaunti ya Nyeri ndio maina jenga anatangaza mkutano utafanyika kaunti ya Nyeri na ni kuhakikishia mtazamaji wangu viongozi wengi hata Kashagwa asipoenda kwa sababu pia walialika Rigathi Kashagwa hata asipofika pale kuna viongozi wengi ambao wataenda pale kwa sababu maina jenga sasa hivi yeye ndio wanasikizwa mlima Kenya hata kuliko William uh, Rigathi Kashagwa kwa hivyo utaona viongozi wengi kabisa ambao watahudhuria tu mkutano wake maina jenga wasikie vile anasema kwa sababu maina jenga alikuwa anasema kwamba ni mkutano ambao wataenda ku hand over uh, kingpin wa mlima Kenya ya isipokuwa uhuru kenyata alitofautiana na maina jenga kupitia kwa watu wake uhuru mwenyewe hajazungumza lakini ametumia watu wake kama kina uh, kuna watu tu ambao ni wake uhuru kenyata kama uh, Paul Njoroge wakazungumza na kusema kwamba uhuru kenyata hausiki na mkutano ambao maina jenga ameandaa uko mlima Kenya uko Nyeri lakini anaweza akafika tu kwa sababu wanaweza wakasikizana hapa katikati kwa sababu Maina Jenga alisema kwamba anaendelea kumtafuta uhuru Kenyatta waende waweze kuorganize. Kwa hivyo wanaweza wakazungumza tu hapo katikati na wakakutana Mlima Kenya. Unaona mtazamaji wakakutana kaunti ya Nyeri. Kwa hivyo hiyo ndio inamkosesha usingizi tena Rigathi Gashagwa kwamba watu wanakuja kufanya mkutano kwa kaunti yangu na mimi ndio nimekuwa nikijiita Kingpin. Alafu pia ground imeanza kunikataa, alafu mimi ndio najiita Kingpin. Sasa so ground imeanza kwenda kwa mtu mwingine ambaye uh, nimekuwa nikisema kwamba ni mungiki. kumbe watu wameshajua kwamba Maina Jenga sio mungiki. Kwa sababu ground ndio inajua kama ukingekuwa na mungiki, ground ingekuwa inasema kwamba ha, kuna mungiki tunaona wameanza kurudi. Lakini ukweli ni kwamba hiyo yote ni story tu za kutaka kumwaribia Maina Jenga jina na kwa sababu ya vile anapokelewa huko Mlima Kenya hiyo ndio inawapea wasiwasi watu wa Mlima Kenya ama watu viongozi wa Kenya kwanza kutoka Mlima Kenya sana sana Rigathi Gashagwa kwa sababu sidhani kama kuna mtu mwingine akona shida na Maina Jenga Governors Senators jisikie mtu hata mmoja akona shida naye Moses Kuria ulimwona last time akiwa na Maina Jenga so sidhani kama kuna mtu mwingine akona shida na Maina Jenga isipokuwa tu Rigathi Gashagwa na shida tu ni kwa hii maneno ya Kingpin kwa sababu anaona kwamba watu wengi wako upande wa Maina Jenga. Anyway, hebu niachie maoni yako kwa chini katika sehemu ya comment section lakini sana sana ningependa kusikia maoni kwa watazamaji wetu kutoka Mlima Kenya. Je, ni kweli mgiki nataka kurudi ama ni propaganda za uh, Rigathi Kashagwa? Hebu tuambie kama mgiki ni kweli nataka kurudi ama uh, ni story tu za Rigathi Kashagwa kama wewe ni mtu wa kutoka Mlima Kenya. Sana sana ningependa kusikia maoni yako hapo chini katika sehemu ya comment section. Lakini pia kama uh, wewe ni mgeni hapa, uchukue tu sekondi yako moja, jiunganishe ama jiunge na familia Jetan Daily Politics kwa kusubscribe na kutano notification bell ili tukiachia video huo wa kwanza kuweza kuipokea. Pia usisahau ku like hii video na na kuomba tu usiende mbali kwa sababu narejea na mengi zaidi. Kwa sasa, bye bye.